السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيدنا الأولياء الأخيرين هذا دا رسول محمد هذا سعادة أصحاب الرسول هذا دا رسول هذا دستور مولانا شاء الله فعز وسلام شاء الله محمد الله حقاني هذا دا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم عبد الحقوق على أصحابها الله عز وجل أمر Hakkı kimin hakkı varsa onu sahibine versin. İnsan hakkı zordur. Dünyada helallaşırsın, kolay olur. Ahirete kalırsa işin çok zor olur. Allah muhafaza etsin. Onun için dünyada Kimin e, hakkı varsa size onu dikkat etmek lazım. Mümin, Müslüman, tarikat sahibi daha fazla bu şeye dikkat etmesi lazım. Herkesin hakkı onadır. Ona helaldir, sana haramdır. O hak e, kaybolmaz. Dünyada çoğu insan başkasının Hak yiyen çok insanları var. Kar, kazanç kaldı zannediyor yanına. Halbuki o dünyada da bir faydası olmuyor. Onun ahirette çok daha berbat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son irtihalından bir, bir hafta önce işte, iyice e, hastalık e, çok büyük bir e, şey olarak üstündeydi. Hutbeye çıkardı iki devir. Hutbesinde işte e, sahabelere söyler sizin kimin benim üstünde hakkı varsa hakkını istesin. Mal verdiyse onu istesin. Ona bir e, benden bir e, kötülük çıktıysa, şey çıktıysa bilmeden et, ya bilerek bil, bilerek olmazsa falan. yoktu zaten hakkı kimsenin Peygamber Efendimizin dünyanın en e, e, hak bilen insandı onun yoktu ama gene de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o şeyi söylerdi. Ahirete yani bize e, ders olarak, talim olarak öğretsin diye ahirete be, kimin hakkı varsa beni o hakla ahirete bırakmasın der. Ahirette hak vermek zordur. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle senin gelmiş gelecek Günah varsa hepsini affolmuş, mağfiret kavuşmuşsun yani. Peki demek ki bizim öğrenmemiz için yani bu hakikaten en büyük ağırlık insan için başkasının hakkını yemesidir. Allah muhafaza etsin o günaha girmekten, nefsimize uymaktan nefis uyar nefsine uyar insan çoktur. Bazıları doğrudan dalar başkasının hakkına ben kazan bunu şey gibi görür, kazanç gibi görür, ganimet gibi görür, uyanıklık görür, akıllılık görür. Halbuki hiçbir şey de hepsi ahmaklıktır. Deliliktir başka bir şey değildir. Yani başkasının hakkını yiyip de bir şey kazandım zanneden insan e, zekası azdır, aklı azdır. O e, ahireti düşünmeyen insandır. Çünkü bu zaman yaşadığımız zaman da maalesef e, bütün insanlar e, yani çoğu e, Artık azın 
sayılmaz. Çoğu insan bu mentalite üzerine nedir? Ben yapmam de, filan desen insan da bir şey geldi mi Allah muhafaza etsin. Onu da yapabiliyor insan. Onun için bu hak meselesi mühimdir. Hak, hak sahibine teslim edin. Sizin dünyada üç kuruş kazandığım zannedersen dünyada da kazanmamış olursun. Ahirette çok berbat olur. insan onun sualı, sorgusu, azabı şey, başa çıkılmaz. Şimdi dünyada her şeyin bir çaresi var. Her şeyin bir şeyi var. Dünyada bütün müşkilatlarınızı dünyada bitirin. Ahireti bir şey bırakmayın. Hak, hukuk bırakmayın. Allah kalanı Allah hakkı Allah affeder. Ama başkasının hakkını Allah adalet sahibidir. Başkasının hakkını sana e, şey yapmaz. İşte ona hak sahibine o hakkı bırakmış. Allah muhafaza etsin hepimizi bu şeyde. Bismillahirrahmanirrahim. Adil hukuka ile ashabe Allah azze ve celle seyin. Give right to people who has this right. We must give them what they have. This is very important for Muslim, for believer, especially for uh, Tariqa people who are following the heart of uh, belief or iman, of, uh, who this heart, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, following him, we must be uh, doing what he is doing, what he show us, what he teach us. Many people in this time, they can take everything from other people, not give back. And they thought they are clever, they are uh, they can do what other cannot do. Uh, but their reality, they are not clever at all. They are idiot, they are stupid. Because when you saw, you thought, I take this and nobody catch me, nobody touch me. So I am clever, I am doing this. I am safe, nobody, no judgment, no court. But they are forget the most important court, court for next life, which it is really difficult for these people because they don't have anything in that time in this dunya, very easy to be finish this problem in this dunya. You have money, you have something, you take from people, you give them back, they will be happy, they will accept. But when it is for next life, judgment day, there is no, nothing, money, no money, no gold, no credit card, no, this is new kind of uh, money with in, in, in, it is air and the sky. <laughs> uh, nothing at all in the other uh, side. What we, we will give, they will take from your good deed. If you don't have to give your deed, they will put their sin on you you will become more sinner. For this, more easy for people to finish a problem in this dunya 
It is uh, clever who do this, not thinking it will be uh, safe for him to go with this, uh, what he take from people. Even Prophet Sallallahu his biggest teacher for us, and his last day on this dunya life, he was very ill from uh, he has fever and he has headache and very, very ill. And he was coming, telling the Sahaba was very uh, sad and happy. So, so he uh, asked for Sayyidina Ali and uh, his uh, uncle's son to take him to mosque and take him, put him in member. He make a speech and in this speech first he asked, oh Sahaba or uh, companion, uh, I am leaving this world, but the most important thing here, I am coming to ask for you if anybody has, I take from him something, I, he can ask uh, me, maybe I forget or I don't know uh, if anything like this, uh, immediately ask because I will give this. And if any, I make harm anybody with his uh, uh, word or speaking not good for them, also of any, I hit uh, anybody, everything, you must ask me, you must ask this for, to finish to this uh, problem. You say, okay, we are happy with you. We are, uh, I, keep, I give this. I will be very happy if anybody has something like this. Don't ashamed, don't be afraid, don't uh, worry. If anybody, uh, I will make not, be not happy with him. I will be very happy with him if anything like like this uh, you have. So Alhamdulillah, of course, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he is teaching us because he's most uh, perfect, most polite uh, uh, human being. So nothing can happen from this, but he teach us, he said, because I don't want to go to next life with anything uh, you ask for me. I want to be very happy, very clean to come for the presence of Allah Azza wa Jalla. This is very big teaching for people for Muslim, for women, especially for believer uh, and the Tariqa people who are the most love, they said, for Prophet Sallallahu who love Prophet Sallallahu he must be like him to follow him, what he done, what he do. And we, and now, many times we see people after uh, they left their country and other they coming taken from their land their, and they call, claiming they are Muslim, they are uh, that like that. It can be, but this ignorant, ignorant people, they must know first thing, most difficult thing for Akhira, right of other people. So because right of Allah, Allah He's most merciful and he forgive us. No problem with Allah. I say, Astaghfirullah, hold this, your sin going and changing to good deed. But for people, Allah not interfere. Because he said, you must ask, this is justice, if you do 
I will forgive you for other people, right? It will be not justice, it will be mass. For this, very important for people to know this. And if anything, uh, they must look uh, wrong, they must uh, change it to good, inshallah. Allah, um, don't make us to follow our ego, uh, because ego ordering for uh, bad thing. Allah, not keep us for hand of our ego, inshallah. Wa min Allah, tawfiq al-Fatiha.